Beragam manisan buah ini memang tampak menggugah selera. Semakin cerah warna yang ditampilkan, semakin terpikat pula para pembelinya. Namun ternyata di balik daya tarik warna-warni manisan buah ini, ada kandungan zat kimia yang mengancam kesehatan kita semua. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Tim Ainus Files kemudian mencoba melakukan eksperimen sosial di masyarakat dengan membawa dua jenis manisan buah. Salah satunya dibuat dengan menggunakan zat pewarna tekstil dan juga boraks. Ini sih kayaknya yang ini. Mbak, milih yang tangan kiri ya? ya? Kenapa? Karena lebih bagus gitu warnanya sama kualitasnya. Kelihatannya gitu. Kalau melihat dari ini ya, warna, saya lebih memilih ini. Karena ini kelihatannya lebih uh, garing. Kalau ini kelihatannya lebih cenderung, warnanya lebih warnanya lebih mencolok sama kayak yang basah. Yang ini. Ya. Kenapa? Karena lebih, kelihatannya lebih merah. Lebih merah. <laughs> Sayangnya, sebagian masyarakat yang kami tanyai lebih memilih manisan berzat kimia karena tampilannya yang lebih menarik. Hal itu membuktikan konsumen belum bisa membedakan mana manisan buah yang mengandung zat berbahaya dan mana yang tidak. Untuk mengetahui seperti apa proses produksi manisan buah berpewarna tekstil dan boraks, tim Inis Files langsung mendatangi pelaku yang kami sebut Mami. Dia pun menyatakan bersedia untuk memperlihatkan cara membuat manisan buah berzat kimia miliknya. Mami bersama anak buahnya langsung mengajak tim Ainus Files belanja bahan-bahan yang dibutuhkan. Mami kemudian menuju sebuah toko untuk membeli zat pewarna tekstil. Di dalam pewarna tekstil terkandung zat yang dilarang untuk dikonsumsi seperti rodamin B. Jika tertelan, zat kimia dalam pewarna tekstil dapat menimbulkan serangkaian gangguan kesehatan. Kalau itu tuh bisa ke hati, bisa ke ginjal, gitu ke kantong kumih, gitu dan lain untuk efek uh, apa jangka panjang. Tapi kalau efek uh, jangka pendek itu bisa menimbulkan keracunan. Berikutnya kami mengikuti Mami masuk ke dalam pasar membeli bahan lainnya, salah satunya zat kimia boraks. Mami mengaku sudah berjualan manisan dengan campuran pewarna tekstil dan borak sejak 10 tahun lalu. Awalnya ia tidak menggunakan zat kimia berbahaya. Namun Mami akhirnya memutuskan memakai pewarna tekstil dan borak setelah mendapatkan saran dari seorang teman. Waktu itu mak langsung iya atau mikir dulu, oh, itu kan mau diceritakan. Iya mikir dulu, itu dulu gimana ya, itu kata ibu juga, itu teh. Mami memproduksi dan menjual manisan dari buah pepaya saja. Untuk menekan harga produksi, ia kerap memesan buah pepaya langsung ke pemilik kebun. 
Oh. Ini berapa kilo sih itu? Oh. Hitungannya? Oh, di sekarung gitu aja. Oh, iya. Ya, 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 Menurut pengakuan Mami, tidak ada satupun dari pihak keluarga yang tahu bahwa Mami mencampurkan pewarna tekstil dan borak dalam manisan buah miliknya. Jika ada yang mencurigai, maka Mami akan menjawab dengan berbagai alasan. Nah, yang tahu kan ada. Hmm. Yang tahu paling si Bapak. Hmm. Nggak tahu urusan itu, Ma. Bikin apa-apa nggak tahu. Ada yang pesan apa, Ma? Ada yang pesan Oh, sudah gitu aja. Tuh. Enggak. Enggak ikut campur itu, Ma. Usai berbelanja, Mami mengajak kami langsung ke tempat ia biasa membuat manisan buah. Nah, ini berarti ngepasin. Iya, Bang, ngepas dulu ini. Ya, baru mulai ya. Dengan dibantu satu orang anak buahnya, Mami dengan cekatan mengupas dan memotong seluruh pepaya. Nah, kalau mau ini berdua aja? Iya, berdua. Kalau sendiri mah susah nih. Baru dicuci, udah. Udah dikupas, mulai dikupas. Terus langsung diiris. Iya, iya kalau kalau ini mah neng kalau pakai yang asli mah tuh rubi kan biar ada untungnya besar neng. Ini bedanya berapa mas kalau nggak pakai setengahnya kita hmm. iya. Tapi nggak pernah dulu jualan yang asli yang nggak Iya dulu, Awalnya. tapi iya tapi nggak ada untungnya itu habis bulannya mahal. Nih, lebih suka yang ini. Kenapa katanya? Udah enak aja. Ini enggak ada apa-apa tuh, Mas. Aman-aman aja deh. Enggak ada yang keracunan, enggak ada. Enggak ada, enggak ada yang protes itu enggak ada. Selama ini Mami hanya menjual dua bentuk manisan, yakni berupa buah potong dan buah yang diparut. Usai jeda, kami akan memperlihatkan bagaimana cara ia mencampurkan pewarna tekstil dan borax ke dalam adonan manisan buah. Ya kasihan, kasihan, tapi kan jarang itu yang yang makan itu enggak komplain orang-orang juga Sasa, tepung bumbu pertama di Indonesia yang viral bervitamin dan bermineral dengan Platinum Care Plus Vitamin dan mineral tidak hilang saat digoreng Gorengan jadi lebih sehat dan lebih lezat Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral Kini sudah ramadan lagi Tetap semangat jalan di hari Walau sering sendiri-sendiri Pada beber di luar Aurina Hanyakan momen bersama Indomie Untuk ramadan sederhana Namun penuh hati Indomie selera ku Pada spicy Paling enak dengan adem sari lemon tea ah. Jadi gak enak Gorengan Adem sari sparkling ah, Jadi lebih nikmat No panas dalam Adem, Adem sari Segar dan sehat Welcome to the biggest talent search on earth This is Indonesia's God Talent Yang menurut aku ini yang harus ada di Indonesia's God Talent
Cahaya hati spesial Ramadan menginspirasi bulan istimewamu bersama Ustaz Bohai Atali. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka yang bisa menimbulkan kemudorotan dan kejahatan. Ustaz Muhammad Hayin. Minal azzi wal kasali. Aku berlindung kepada Allah dari sifat ketidakmampuan dan kemalasan. Cahaya hati Indonesia spesial Ramadan. Siang ini pukul 12 di iNews. Ini adalah saatnya kita generasi muda ikut maju menjadi penentu. Saatnya bergerak bersama untuk Indonesia maju. Indonesia butuh kita peduli pada pemerataan kesejahteraan dan pendidikan. Indonesia butuh kita peduli pada peningkatan ekonomi digital dan lapangan pekerjaan. Dan Indonesia butuh kita melawan korupsi, jujur dan berintegritas. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hasil hari esok. Masa depan Indonesia ada di genggaman kita, generasi muda. Persatuan kita adalah kekuatan. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Kini sudah Ramadan lagi, tetap semangat jalan di hari. Walau sering sendiri sendiri. Pada beber di luar. Tahu ini? Welcome to the biggest talent search on earth. This is Indonesia's God Talent. Yang menurut aku ini yang harus ada di Indonesia's Got Talent. Dalam satu kali produksi, Mami biasanya menghabiskan 10 hingga 20 buah pepaya dan menghasilkan hingga 50 kemasan manisan buah. Potongan pepaya kemudian dicuci sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya, yakni pencampuran bahan kimia. Ya udah ini langsung dimasukin ke ini langsung diaduk-aduk sama ini, sama wantek, sama sama itu. Ya, dilangsung aja sini. Nanti kita bikin yang ini ya, yang ditaruh. Iya. Iya. Oke. Ya, ini ke sini. Di hadapan kami, Mami kemudian mencampurkan boraks ke dalam adonan manisan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Ini apa nih, Mas? Ini boraks. Boraks. Oh. Apa tuh? Bijal. Bijal. Kalau nggak pakai? Nggak pakai, Mas. Minggu juga udah. Mm-hmm. Ini yang juga dikasih. Iya, ini yang dikasih pijar. Itu kan dulu orang tua saya juga kalau itu saya pakai bikin apa tuh urat, tuh bikin apa tuh pakai pijar biar biar kuat lama katanya. Tak lama, Mami mengambil pewarna tekstil dan mencampurkannya ke adonan manisan. Ini pakai pewarna? Pakai itu, pakai pewarna ini, wantek. Wantek, ya. Kenapa wantek? Yang kuning dulu. Kalau pewarna, eh, kalau pakai pewarna itu mah 
tadi mahal Emang dia bisa nyatu mak sama, sama manisannya? Ya sama, bisa Kan nanti di... Pewarna biasa, hmm. kalau pewarna biasa mah kan itu itunya mahal harganya, jadi nggak nggak ada untungnya itu buat ibu gitu. Jika warna yang dihasilkan kurang menyala, maka mami akan kembali menambahkan bubuk pewarna tekstil ke adonan. Terangsek oleh oleh. Sama payahnya ya. Yang kuras juga pakai pijar, itu kayak ketupat gitu pakai pijar. Apalagi makanan itu yang yang agak itu pakai pijar. Nah, itu mah disambil di aduk-aduk nanti di kompor. Ya. Usai mencampurkan seluruh bahan dan zat kimia, Mami melanjutkan ke proses masak. Saat proses masak, Mami dan anak buahnya tak segan untuk mencicipi adonan. Menurutnya, hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Itu setiap bikin berarti dicobain, Mas? Iya. Setiap bikin pasti cobain semuanya ya? Iya, dicobain. Kan hmm. agak manis juga. Kalau one texture, nggak ada rasa beda-beda, Mas? Dari pewarna makanan biasa? Enggak. Jadi, mak sama keluarga makan manisannya. Makan, makan, apa-apa. Menurut Mami, zat kimia yang ia gunakan boleh digunakan asal tidak berlebihan. Padahal mengkonsumsi zat pewarna tekstil dan borak sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kalau misalnya, kan mak tahu ya kalau itu bahaya ya sebenarnya buat kesehatan ya? Iya, kalau banyak-banyak mak. Mak melihat misalnya ada anak-anak kecil yang makan manisan atau yeah. misalnya ibu hamil gitu, mak ada perasaan gimana? Khawatir atau kasihan? Atau... Ya kasihan, mak kasihan. Tapi kan jarang itu yang yang makan itu nggak komplain orang-orang juga gitu. Bikin beli dari emak katanya. Borak sendiri merupakan senyawa kimia berbentuk kristal lunak yang biasa digunakan sebagai pengawet dan bukan untuk dikonsumsi. Bahkan pemerintah sudah melarang penggunaan borak sebagai bahan tambahan pangan. Sayangnya, masih banyak pedagang makanan tak bertanggung jawab yang menggunakan borak demi mencari cuan. Meski menyadari resiko besar yang mengancam kesehatan para pelanggannya, namun Mami mengaku tidak menyesal. Bahkan, ia berniat akan terus berjualan manisan buah pewarna tekstil dan borax selama dirinya masih mampu. Adonan manisan yang sudah matang langsung dicetak dan dikemas dalam kemasan plastik. Biasanya, Mami menjual satu kemasan manisan dengan harga Rp15.000. Ini mau di selanjutnya mau dijual kemana nih, Mas? Ada yang pesen. Oh, ini dari pesen? Iya. Nanti orangnya ke sini. Ambil. Hmm. Nah, kalau mau pesen itu berapa hari? Biasanya? Biasanya tiga hari. Tiga hari ya. Kadang 30, kadang 20, 
Iya. Lalu, bagaimana cara membedakan manisan buah yang mengandung pewarna tekstil dan boraks dengan manisan buah alami? Ainus Wiles akan kembali sesaat lagi. Nah, untuk kesehatan misalkan, kalau yang sensitif mengkonsumsi ini bisa diare. Gitu, itu yang paling sensitif itu. Jadi, e, bisa menyebabkan keracunan juga. Musik